ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਗੁਰਮੀਤ ਸੋਢੀ ਹਰ ਹਫਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਲਿਆ ਕੇ ਦੱਸਨੇ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਮਿਲੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਕਦੀ ਕਦੀ ਐਂਟਰਟੇਨਿੰਗ ਮਿਲੇ ਪਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਈ ਡੂ ਸੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਥਿੰਗਸ ਥੈਟ ਆਰ ਹੈਪਨਿੰਗ ਇਨ ਇੰਡੀਆ we are related to it we are connected to it so why not find out things that are affecting people there as you all know there's a fight going on in india about sex slavery from children to the older people out there and there are very few people who make a strong voice and make an impact jis de naal kisi di life andar farak pae with that i'm going to introduce you to a strong woman who saved over 32 Hundred girls to date. Us din ali me tano introduce karniya Sunita Krishnan. Namaste Sunita. It's very nice to have you here with us, and um, you know having you here in New York is a very big thing for us. You are going to be receiving an award tomorrow, the John J. Justice Award for Global Leadership. I think ki aap jaise person ko aap jaise hasti ko ye award perfectly deserving hai. क्योंकि जो आपने काम किया है जैसे हमने अभी कहा आई थिंक मैंने जो आपकी लास्ट इंटरव्यू देखी थी आपके जो इंफॉर्मेशन uh, देखी थी उसमें 3200 लड़कियों को आपने टू डेट सेव किया सो टेल मी कि उस इंटरव्यू से लेके आज तक हाउ मच हैज द नंबर ग्रोन और इज इट स्टिल द सेम सबसे पहले तो आई आई फील वेरी गुड बीइंग हियर बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इस मुल्क में हमारे काम की तारीफ हो रही है और उसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है इट्स इट्स अ रिकॉग्निशन दैट वी टाइली रिक्वायर बिकॉज़ द प्रॉब्लम इज ग्रोइंग इन सच बिग प्रोपोर्शंस दैट अंटिल इट डजंट बिकम अ वेरी बिग ग्लोबल मूवमेंट इसका कहीं अंत नहीं होने वाला एग्जैक्टली गुड मी पहले तो आई लाइक टू से दैट चाइल्ड चाइल्ड सेक्स स्लेवरी इन इंडिया इज नॉट जस्ट एन इंडियन प्रॉब्लम इट्स अ ग्लोबल प्रॉब्लम इट इज Uh, children in India get sold. Children in, in US get sold. So, Absolutely. Uh, so it's not an Indian problem. It's it's a global problem. Mm-hmm. And therefore, we have to look at it from a global perspective rather than an Indian perspective. Because sometimes what happens is that here in the US, people think that this is in India, Thailand, or Cambodia. It's not happening. 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 Mm-hmm. and as young as 8 and 9 and 10 year old are also sold in the united states for cyber pornography and various aspects of um, sexual slavery having said that i mean india ka hal jab hum kehte hain to it is it's 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 uh, gross in terms of the numbers hum ek bade mulk ke bare mein baat kar rahe hain badi tadad mein population hai to numbers bhi utne jaane hain exactly and uh, whatever numbers we know is unfortunately uh, just a fraction of the real problem uh-huh kyunki the problem is not clandestine it's not clandestine it's not underground hai ki jo dikhta hai wo bas it's hardly 7 to 8% okay so we're talking about a problem which is 92% clandestine and uh-huh. underground uh-huh aaj mai ye keh sakti hu par 20 saal pehle jab maine apni zindagi ya apne apni apna journey is pe mein shuru kiya tha of course from childhood i i had an inclination towards child, um, yeah, social work and development field to matlab meri mummy kehti hai ki main jab bachchi thi i was just 3 years old mm-hmm. i was to i was born a, a disabled child I, mean, i was i had this leg which was turned back and things like that so i had this plaster on my leg for nearly 8 years uh-huh. uh but apparently i had this very strong instinct to you know gather people around me Mm-hmm. So, जब मैं तीन साल की बच्ची थी एंड आई आई वाज अर्ली स्टार्टर्स टू स्कूल एंड थिंग्स लाइक दैट इट सीम्स आई यूज्ड टू कलेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम द नेबरहुड जो डोमेस्टिक वर्कर्स के बच्चे थे या उनके बच्चों को जमा करती थी मैं और डैडी ने मेरे को एक स्लेव दिया था तो इनको मैं जो भी मैं अपने के डगाड़ में पढ़ के आ रही हूं उनको सिखा उनको सिखा देते एंड देन यू स्लोली वो ही दिमाग था सो मच सो दैट आई बिकेम माय मॉम्स एडवाइजर एट द एज ऑफ 4 एंड 5 मतलब राइट एंड रॉन्ग बड़ा important tha uh-huh. to mujhe bahut mazak karte the mera matlab you know zindagi mein jab baat kar rahi hai ha badi badi baatein aur 
that was a blend from the beginning. Mm -hmm. when, when I was seven, I actually started teaching dance to my team. The moment my plaster was removed, uh -huh. the first thing I did was start the dance, and then I started teaching dance to mentally challenge children. Okay. Apni aap, koi batana nahi hai. Apni aap jaye. It was your own thing. Own thing. Okay. And then I was when I was twelve, mm -hmm. uh, you know, um, I started, you know, uh, my own group, and I started my own school. You know, and I come from a low middle class family. I don't come from a rich family. Uh huh. So, four children. पे काम करते हैं एक इंसान के यू नो तरखा से पूरी फैमिली का चल रहा है सो दिस काइंड ऑफ सोशल आर्टिज्म इज नॉट इन द फैमिली ओके तो मैंने अपनी पहली स्कूल 12 साल की उम्र में शुरू की फॉर स्लम किड्स स्कूल नाउ व्हाट वाज द स्कूल अबाउट एक स्लम था एक बस्ती था हमारे घर के पास क्लोज टू अ कॉलोनी सो आई स्टार्टेड अ स्मॉल स्कूल इन द इवनिंग देयर सो आई यूज्ड टू गो टू स्कूल इन द डे टाइम ऑन माय वे बैक स्टॉप देयर फ्रॉम 4:30 टू 6:37 आई आई टीच चिल्ड्रन टू आर स्कूल ड्रॉप आउट्स एंड वर्क नॉट लिटरेट एंड प्रिपेयर देयर फॉर मेनस्ट्रीम स्कूल एट दैट यंग एज यू स्टार्टेड दैट सो एक मतलब एक माहौल बन गया था हां हां छप्पन से टू टुवर्ड्स माय टीनेज इयर्स टू माय अर्ली यंग एडल्ट एज became a very mini celebrity mm -hmm. of different kind you know jo bhi the log sab baba baba bahut mante the and uh, everybody around me you know my 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 colony me mere jo log rehte the sab mante the ki bhai she this is the kind of child you should have you know mm -hmm. this is a this is the common thing that is everything changed overnight for me when i was being raped at the age of 16 mm -hmm. but then by the time i had already joined another group and you know started working in the village mm -hmm. and jahan par ek bahut hi strange situation mein mere ko aat log ne mera gang rape kiya okay overnight my world changed okay matlab like, 16 saal tak sab log ne mere sar ke laga ke rakha hai you know they she is the word for a child and this is what a successful child should be every child should be like this like this is tarah se bolte the and huh. after that incident it became i became the the worst person in this world and uh, just tarah se mere bare mein baat karte the in the colony or my family or my relatives sab jagah maa baap ki to badi halat kharab kar di hai na ki jab hi freedom di ya dekha tumne you know really this is what you got out of your dot to everything that was good about me became turned against you and it was not a day you know it was not a one day a problem hmm. it went for years me at first hand got to understand what isolation means what stigma means was ostracization means that nikal ke aap kisi ko samaj se nikal ke ekdam bahar kar do uska matlab kya hota hai aha uh -huh. that's when i started understanding how the world victimizes the victim and how especially women who are victims of sexual violence you know mm -hmm. and there's a gender thing you know ki bhai ye hai to ye i remember some of my people in the colony used to say ki bhai iska character ki hai really ne bachcho ko ne to ne bilda us bachche uske sath uska character thi ki nahi she she's gang raped and she lasts for it कहीं ना उसने कुछ किया होगा ना कि बोलने के लिए सो यू दैट इज वेन आई स्टार्टेड रियली रियली लुकिंग एट कि वॉट इज सेक्शुअल वायलेंस एंड वॉट इज द डिफरेंट वेज ऑफ डिफरेंट सेक्शुअल वायलेंस एंड देन आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ सेक्शुअल वायलेंस इन टर्म्स ऑफ रेप मॉनिस्टेशन इफ चीजिंग तो मुझे सबसे बदतर सबसे गंदा सबसे हॉरीफाइंग लगा जो औरतें प्रोस्टिट्यूशन में लगी हुई हैं एंड आई थॉट दैट वॉज द वर्स्ट काइंड ऑफ सेक्शुअल वायलेंस वन वॉज इन्फ्लिक्टेड ऑन एंड दे इन्फ्लिक्टेड फॉर सेंचुरीज एंड दैट्स वेन आई डिसाइडेड कि भैया आई हैव टू डू दिस इफ देर इज एनी लाइफ इन माई बॉडी इफ देर इज एनी ब्रेथ इन माई सेल्फ इफ देर इज एनी थिंग इन इन माई बींग दिस इज वॉट इज गोइंग टू डू फॉर Well then, let me ask you. Going through, जब आपको ये isolation में, you know, पहले जैसे आपने कहा कि you were the perfect child जो किसी के पास हो सकता है, and from there all of a sudden you picked up and you brought down here 
कि यू नो वॉट दिस इज़ द वर्स्ट हाउ यू कैन बी अराउंड इनके साथ खेलना नहीं है बात नहीं करनी वो जो आइसोलेशन पीरियड आपने कहा इट वेंट ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम वेंट ऑन फॉर द ईयर्स इज दैट द टाइम दैट इट मेड यू फील दैट यू नो वाई डज अ विक्टम हैव टू गो थ्रू दिस आई मीन वट वॉज योर थॉट प्रोसेस कि जिसकी वजह से आपको लगा कि प्रॉस्टिट्यूशन इज अनदर एस्पेक्ट जो इतना बुरा है कि यू नो दे नीड अ वॉइस वट वॉज यू नो वट मेक दैट ट्रांजेक्शन गो देर बिकॉज यू स्टिल यू वर सिक्सटीन वन दिस हैपन यू सेट सो यू हाउ वर यू वन यू डिसाइडेड कि आपने डिसाइड किया Wow. You know, for me, unfortunately, I think the worst, worst aspect of me, and maybe that's part of my personality, is I didn't feel like a victim. Uh huh. वो एक डिटेस्ट फीलिंग था कि मैं अपने आप को विक्टिम नहीं महसूस कर रही थी। Good. वो ये था कि नहीं, ये मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। You're a strong woman. पूरी दुनिया मुझे गलत संबंध बता रही है। हाँ. You know, the whole world is wanting to make me feel as if I'm an accused, uh-huh. as if I'm a criminal, as if I've done something wrong. But I did not feel that. Mm-hmm. and maybe that was one of the biggest problem for most people because i'm like rona dhona karti thi ya kele baithti thi ya na zar pitti thi and say you know my life is gone maybe i've like got some amount of sympathy from the world yeah wo bhi nahi aaya mujhe i became like totally this way now i started saying ki maine to kuch galti kiya nahi hai sare unhone kiya tha why am i being you know bloody why terrorized being, exactly. like this and then and it didn't take too much long time for me to you know it is Like as quick as this, you know, I said, it just snapped. Yeah, अभी तक तो हम ये कर रहे थे, and you're working the village and working the stuff. Now I should work for this. That's okay. where I want to be. This is an isolation. I know. This is an ostracization. I'm understanding because, I, you know, although people isolated me, I didn't feel isolated. Mm-hmm. You know, it's a choice you make. I, exactly. I don't want to be feel isolated. It's a new one. But then you understood. that how people who are really being isolated actually mm-hmm. you know or, and who can feel the isolation yeah you know mat mere mere ko kabhi kabhi akela mehsoos hua hi nahi because i was always with myself exactly to main jab mere sath hu to mere ko mere ko tanahi ka ehsaas hua hi nahi